si j'ai jamais reçu de SMS d'une de, marque, la première fois où j'en reçois un, si c'est un SMS marketing et pas transactionnel ou notification, c'est très ouais, intrusif. Ça, c'est hyper important. C'est-à-dire qu'il faut être... Il faut avoir l'habitude de communiquer des informations utiles au destinataire pour le rendre sensible à la réception de SMS de type marketing. Parce que c'est comme ça qu'il faut le voir. Il faut lui donner des informations, l'aider, le faciliter, l'accompagner, etc. Et une fois que vous avez tout ça, vous avez une approbation, une permission de recevoir des, des messages. Et ensuite, vous pourrez lui envoyer du SMS marketing. Et là, votre message sera performant. Bonjour, bienvenue dans Le Panier, le premier podcast e-commerce. Mes invités cartonnent et me livrent leurs secrets de réussite et les problèmes qu'ils ont rencontrés pour qu'on puisse, ensemble, apprendre à vendre mieux et plus. Mon engagement ici est simple, avoir une conversation sans filtre et sans faux semblant. Et à ce que vous repartiez inspiré des succès, mais également des échecs, de mes invités avec les bons outils et les bons réflexes. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence digitale qui fait des sites incroyables et des strates de communication et d'acquisition sur mesure. On travaille pour des grands groupes comme pour des startups, en France comme à l'international, que ce soit pour lancer un site, refondre un e-commerce, développer un SaaS sur mesure, poser une strate de contenu ou repenser un business model. Contactez-moi sur lepanier.cosavostra.com ou LinkedIn et je me ferai un plaisir de vous répondre. Bonne écoute Salut à tous, vous êtes sur le point d'écouter un excellent épisode enregistré avec Fabien Andro de SMS Mode dans lequel il m'explique en long, en large et en travers l'usage du SMS, les cas d'usage pour un commerçant et commerçant retailer, les bonnes pratiques pour lancer une bonne campagne SMS et tout ça pourquoi Eh bien pour faire jusqu'à x30 de ROI sur vos investissements du coup de Return on Investment, c'est-à-dire que sur un euro investi dans, dans des campagnes SMS, il a observé jusqu'à x30 en CA généré. Alors on a répertorié tous ces conseils dans un joli petit livre blanc de quelques pages à peine que vous pourrez retrouver sur lepanier.io. Donc rendez-vous tout de suite dans la section téléchargement du site pour découvrir cet excellent guide. Bonne écoute Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du panier. Euh, J'ai l'immense plaisir de recevoir Fabien Andro qui est le directeur des opérations de SMS Mode. Salut Fabien, ça va Et bonjour Laurent, comment vas-tu Moi ça va très bien. Eh ben, ça va bien. Et je suis heureux de te recevoir parce que c'est un sujet que je voulais aborder depuis longtemps, que j'ai encore jamais abordé. Mais <rire> c'est quoi le l'état de l'art, l'état du marché du SMS et comment l'utiliser au mieux quand je suis commerçant et commerçant retailer euh, pour faire du transactionnel ou du marketing C'est un sujet que je voulais aborder depuis longtemps. Surtout qu'il y a des stats que j'avais lues, mais que tu vas me confirmer, qui sont juste hallucinantes. Mais on peut, et c'est le titre de cet épisode d'ailleurs, hein, mais on peut espérer des ROI euh, jusqu'à x30 en moyenne sur certaines, euh, sur des campagnes. C'est-à-dire que pour 1 euro dépensé en SMS, j'arrive à générer 30 euros de chiffre d'affaires. Oui. Mais tu me le diras mieux que ça euh, dans, quelques, dans quelques instants. Bref, c'est un épisode que je voulais faire depuis longtemps parce que euh, le SMS est entré dans nos vies il y a quoi Il y a 30 ans maintenant oui. Mais plus que jamais, euh, c'est devenu une habitude. Et si je ne reçois pas un SMS de confirmation d'une commande, euh, de suivi d'une livraison, euh, je, je me dis que j'ai fait une erreur et que mon, ma commande n'a pas, pas été faite. Donc, les questions qu'on va se poser aujourd'hui, c'est... Euh, bah déjà, l'état du marché du SMS, euh, que tu pourras me, me décrire en termes, de, en termes de stats. Quel usage en faire quand je suis commerçant, e-commerçant, retailer Quelle bonne pratique pour faire un bon SMS qui cartonne À quelle heure Quel format Quelle taille Quel type de SMS D'ailleurs, on y viendra quand on ouvrira le, le, la discussion à la fin. Quelle plateforme utiliser pour en envoyer euh, Et puis, on ouvrira euh, sur différentes choses. Par exemple, le RCS que je découvre avec toi aujourd'hui, mais le... Alors ça y est, je l'ai oublié maintenant, c'est quoi RCS Rich Communication Services. Rich Communication Services, qui était un protocole de Google qui permet de faire du, en fait, du SMS enrichi. C'est ça. Euh, mais on y viendra. Un immense merci pour commencer à Shanti, euh, qui nous a permis cette, 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 cette rencontre, cette introduction, euh, et qui partageait avec moi le, le souhait de, de, de mieux apprendre, mieux comprendre ce qu'on peut faire avec le, le SMS. Euh, Rapidement, peut-être pour commencer, tu peux me présenter SMS Mode, smsmode.com. SMS Mode, c'est une plateforme de messagerie sécurisée euh, qui permet d'envoyer des SMS, des messages vocaux, du RCS, du WhatsApp. Euh, et de cela, principalement, donc, euh, comme on l'a vu un petit peu pour tout ce qui est envoi de messages, euh, confirmation de commande, confirmation d'achat, de livraison, alerte, rappel, code OTP, et qui permet d'envoyer 
enfin, qui permet aux marques d'envoyer à leurs destinataires ces messages qui ont un impact fort hein, puisqu'on a des, des gros taux d'ouverture euh, c'est cinq fois plus performant que le que l'email euh, non, pas forcément. Le, 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 c'est, je pense que tu parles du RCS, oui, euh, qui RCS, est cinq fois plus performant que le SMS. Ouais. En revanche, le, le, le SMS, le gros avantage du, mes, du message texte, du texte message, c'est qu'il est reçu immédiatement. Donc, il n'y a pas de latence entre l'envoi et la réception. Et il est lu à 95% du temps dans la minute. C'est-à-dire, quand tu reçois un SMS, tu, tout le monde le lit. Et ça, ça donne de, un, une, un fort pouvoir de, de, aux marques permettant de faire passer un message au moment où elles le souhaitent. Ok, ok. Euh, beaucoup d'SMS transactionnels, je crois qu'on est à 6 sur 10 aujourd'hui, 60% de SMS qui sont transactionnels. Oui. C'est quoi un SMS transactionnel Alors, grosso modo, sur le marché, il y a deux types de messages. C'est le SMS marketing qui va te envoyer des soldes, journée porte ouverte, drive to store, drive to web. C'est la publicité. Et tu as le SMS de notification qui va être tout ce qui est confirmation d'achat, de rendez-vous, de livraison, code OTP. Euh, et c'est un message de notification, une transaction, un message transactionnel. Euh, et en effet, en 2022, euh, à peu près 13 milliards de messages ont été envoyés en France, du SMS à Toupie, euh, dont 60% de SMS de type transactionnel. Et tu me disais que c'était avant euh, le Covid l'inverse, c'est ouais. ça Plus de, plus de, de, plus de, de... 50% de, de SMS notification. Ouais. Euh, enfin, de, de marketing, marketing avant le Covid ouais. et, et pendant le Covid on a vu une explosion des usages du, de la notification tout ce qui est quand tu as euh, pour valider une commande alors avant tu signais un petit bon à, à, à la poste euh, maintenant tu reçois enfin, pendant le Covid tu as reçu des SMS pour valider ta, 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 ta réception enfin, tout simplement hein, tout ce qui va permettre de fluidifier le, le parcours client en magasin de click and collect click, click and drive euh, et donc tous ces usages ont explosé pendant le Covid et, 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 et et s'inscrit finalement dans une tendance de fond qui est qu'il y a de plus en plus de SMS, de notifications qui sont envoyées. Tu parles vite, moi aussi. Chers auditeurs, auditrices, si vous, si vous écoutez en, en, en 0.08, <rire> on ne on vous, vous en tiendra pas rigueur. Euh, 95%, c'est ça, de taux de pénétration 95% de taux de réception dans la minute. Ok. Ce qui veut dire, en gros, euh, ouais, on, est, on est proche de 100%. Quand, à quel moment on ne reçoit pas C'est quand on est euh, hors connexion, dans le train, dans connexion, l'avion. Euh, la boîte est pleine, euh, okay. le téléphone est éteint. Et on le lit tout de suite, c'est ça On le lit de suite. Dans les 4 minutes Dans les 4 minutes, dans les 3-4 minutes. C'est, alors, c'est des études un petit peu générales, parce que ce n'est c'est, c'est pas facile de, de savoir précisément quand est-ce que le message est lu. Le SMS ne le permet pas, c'est une technologie qui a 30 ans, comme tu disais tout à l'heure. Mais c'est vrai que tout le monde, enfin, quand on reçoit un SMS, on le lit immédiatement. C'est la puissance euh, phénoménale du SMS, c'est qu'il est lu immédiatement. Mais avec cette euh, euh, croissance, alors pas exponentielle, mais en tout cas forte de l'utilisation du SMS, il n'y a pas un sujet de, de, de spam, d'acceptabilité ça dépend le type de message que tu envoies. C'est la notification, tout le monde l'attend. Comme, comme tu disais tout à l'heure, quand tu commandes quelque chose en ligne, tout le monde attend à ce que tu reçoives la confirmation de commande, ta confirmation, enfin, ta, qu'on, qu'on te prévienne avant d'une livraison de ton produit, etc. Parce qu'en fait, tu attends ce message. Tout le monde, enfin, le, le, le destinataire attend le message de notification. Il attend une notification, il attend une notification une, une transac, quoi. d'une transaction. Okay. Ouais. Le marketing, en effet, il faut l'utiliser avec parcimonie. On ne peut pas envoyer ou spammer euh, en envoyant des dizaines de messages publicitaires à un client. Ça, ça, ça aurait un effet contre-productif. Le but, c'est d'envoyer une campagne de SMS marketing au bon moment pour être sûr d'avoir un bon ROI. Ok, ok. Euh, combien de SMS par, euh, par français aujourd'hui Entre 8 et 10 à peu près. Euh, je disais tout à l'heure, il y a 13 milliards de messages qui sont envoyés euh, en France en SMS à toupie. Et, et par par an. an, 13 milliards par an de SMS à toupie, ouais. Et, et ça fait entre, voilà, entre 5 et 10, ça dépend. Ça se dit quoi de SMS à à Toupie, application to person. Ah, ce qui différencie le SMS to P2P person. de okay. personne à personne. Euh, là, le, le, on parle de, des, des SMS qui sont envoyés par les marques pour leurs destinataires. Ok, ok, je vois ça. Euh, quel, quel, quel domaine, dans quel domaine on utilise du SMS alors le SMS, il est utilisé dans beaucoup de domaines. Euh, ça peut être de, dans le e-commerce d'abord, premier, en tout premier lieu, c'est-à-dire que et, on, ce et est, on va en parler. Et on va en parler un peu plus précisément. Ça, il est utilisé dans tout ce qui est euh, la nourriture, euh, donc euh, pizza, sushi, etc. Il est utilisé dans le secteur médical, confirmation de rendez-vous avec un docteur, euh, début d'une visio, enfin d'une téléconsultation. Et il est utilisé dans les processus RH, tout ce qui va être euh, contrat, euh, validation de contrat. Il est utilisé pour signer les contrats, donc avec les codes OTP, les One Time Password pour signer un contrat numériquement. Euh, il est utilisé dans un petit peu tous les secteurs, c'est ce qui donne sa force, c'est-à-dire tout le monde utilise le SMS, euh, quel que soit le secteur dans lequel il est. 
OTP. Je m'étais jamais fait la, la je m'étais jamais posé la question. One time password. C'est ça. On reçoit, tu le vois souvent quand tu te connectes à ta banque ou quand tu crées un nouveau service. Ça. Euh, ça. Vous allez recevoir le code OTP. Euh, je m'étais jamais posé la question. Je... C'est quand... un code qui est ouais. uti utilisable pendant une minute, ensuite qui est brûlé, c'est-à-dire qu'il n'est plus accessible. Ok, compris. Il euh, y a toujours de la croissance dans le SMS parce qu'en vrai, avec toutes les apps qu'on a installées aujourd'hui, avec toutes les apps qu'on a installées aujourd'hui, je reçois des notifications, je reçois du WhatsApp éventuellement, je reçois de l'email. Euh, le SMS, il monte, il descend Une dizaine de pourcentage de croissance chaque année. Et pourquoi Parce qu'en fait, c'est que toutes les apps utilisent le SMS pour au moins valider l'identité des, des utilisateurs. Et puis, le, le, le principal avantage du SMS, c'est qu'il est universel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir une app installée sur ton téléphone pour recevoir un message. C'est-à-dire que si demain, tu télécharges une application, tu vas pouvoir recevoir des notifications sur cette application. Mais demain, après demain, si tu la désinstalles, tu vas pouvoir continuer à recevoir des notifications par SMS et plus par, par, à travers ton application. Quand on préparait cet entretien, tu me disais 12,7, 12, presque 13% de croissance entre 2021 et 2022 sur l'utilisation du SMS. Et en usage, je, je raisonne un peu plus largement, mais euh, on a tendance, objectivement aujourd'hui, de plus en plus à privilégier peut-être WhatsApp ou des outils comme Telegram ou WhatsApp ou autre pour faire du, de la communication de personne à personne. Euh, le SMS est associé à du serviciel est-ce oui. que... Euh... Alors, en effet, il y a une explosion des usages de personne à personne qui est différenciée, enfin, différenciée qui peut être du WhatsApp, qui peut être du Telegram, enfin, quel que soit le, le canal. Euh, et les marques, elles préfèrent encore tout centraliser à travers des, du SMS parce que c'est plus facile, c'est universel, c'est immédiat et c'est plus facilement maîtrisable. C'est sûr que pour une marque, être sûr d'être capable d'envoyer à toute sa base ou à toute personne qui a commandé en ligne un message, quelle que soit l'application qu'elle utilise, qu'elle a téléchargé ou quel que soit l'héritage euh, qu'elle que, que, que a, elle est sûre de pouvoir communiquer avec son client. Oui, parce que le SMS est par défaut installé sur tout, tous les téléphones qui Exactement, sortent. Exactement. Oui. On a un enjeu aussi, pardon, on en parlera un peu plus tard sur le RCS, mais... Euh, euh, Android, Apple et autres plateformes qui, qui utilisent pas forcément les mêmes systèmes mais le SMS on est d'accord qu'il arrive partout quoi qu'il arrive Partout. c'est la version la plus basique du message c'est ça un texte et un lien c'est ça c'est la version la plus basique du message qui fonctionne qui fonctionnait avec les, 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 les vieux les premiers téléphones il y a 30 ans et qui continue à fonctionner aujourd'hui alors aujourd'hui on peut via les smartphones on peut l'enrichir de, de liens cliquants par exemple c'est ce qu'on appelle le, le rich SMS mais il est universel et il fonctionne depuis 30 ans Ok. Alors je voulais en parler un peu plus tard, mais on va en parler maintenant parce que je crois qu'on est, est en plein dans dans l'évangélisation de nos auditrices, auditeurs sur le sujet. Mais euh, très souvent, je reçois des SMS de marque qui arrivent via le nom de la marque, je sais pas, le roi Merlin par exemple, ou via un numéro 36, 1, 2, 3, 4. Il euh, y, y a des numéros qui sont attribués aux au marketeur, comment ça marche Il y a des numéros uniques Un, Plusieurs marketeurs peuvent utiliser le même euh, numéro ah non, En fait, c'est les, les opérateurs télécoms qui attribuent des numéros de, donc à 5 chiffres, donc 36 ce, ce dont tu parlais, aux, aux distributeurs, aux, aux agrégateurs, aux plateformes, donc par exemple à SMS Mode. Et euh, ce numéro, il peut être partagé par plusieurs marques, mais il peut être personnalisé par par le client pour pouvoir envoyer le message avec le roi Merlin par exemple c'est à dire que c'est la marque qui choisit comment elle envoie son message mais donc deux marques qui utilisent le même numéro euh, je vais avoir écrit d'abord le roi Merlin et puis quand je reçois le SMS de FNAC je vais avoir écrit FNAC exactement c'est séparé mais que, comment ça, ça marche par session ça marche par session c'est le dernier numéro envoyé qui peut euh, euh, comment dire identifier le euh, Alors, ce dont le tu parles c'est la partie désinscription la partie opt-out oui, euh, ou même le numéro qui s'affiche, tu vois. Mais le numéro, il est, il est supprimé, il est carrément remplacé par ce TPT. Par la marque. Par la marque. Okay. Donc quand tu reçois un SMS, tu reçois un SMS avec, euh, par exemple, le roi Merlin. Ok. Et donc ça te permet d'identifier la marque et maîtrise du message. Et du coup, il y a des plages de numéros qui sont euh, de, attribuées sur du Exactement. marketing, du transac Exactement. Les Lesquelles plages de numéros, les 36, euh, quelque chose, c'est par exemple pour du marketing, les 38, c'est plutôt pour de la notification, ce qui sépare les usages, on parlera un petit peu plus tard, je pense, des usages du message, euh, et qui permettent aux marques de personnaliser les émetteurs. Ok, donc il y a bien ce principe de session, oui. je reçois un SMS, il vient de, euh, euh, je ne vais, vais pas citer les mêmes marques à chaque fois, mais Nutripure, là, qui m'en en envoie de temps en temps, oui. donc il personnalise le numéro émetteur au moment de l'envoi avec des options de arrêter, continuer. Et il y a des choses qui sont obligatoires à mettre dans un message Oui, mais le, le SMS de type marketing, et vous êtes obligé de, de gérer l'opt-out, donc la désinscription, le stop SMS en fait. Et donc pour pouvoir personnaliser l'émetteur, il vous faut inscrire la mention stop au numéro émetteur du message pour pouvoir se désinscrire. 
A contrario, le SMS de notification, la transactionnelle, n'est éligible à aucune loi. Enfin, il n'y a pas aucune loi. On peut envoyer à tout moment un message de type notification euh, sans donner de moyens de se désinscrire, puisque on considère que c'est de l'intérêt légitime du consommateur de recevoir une notification. Pour être clair, hein, quand, tu fais une quand tu parles de notification, si on fait le parallèle avec l'email, euh, c'est l'email transactionnel. Oui. Il s'est passé une action à un endroit, j'ai confirmation via un SMS. Exactement. Ça, c'est de la notification. Exactement. Bien. Alors, un petit truc que me donnait euh, Fabien quand on préparait l'entretien, mais si vous voulez savoir quel service est utilisé par un, un, une marque qui vous envoie un SMS, euh, bah, vous pouvez répondre contact ou en tout cas envoyer le mot contact, c'est ONT, c'est T, tout simplement, contact, au numéro par lequel le, le SMS est arrivé et ça vous donne un peu comme un whois euh, sur une URL, ça vous donne l'émetteur de la société émettrice, la société, la plateforme d'émission du, du SMS. C'est ça. Euh, et un autre petit truc, c'est le 33 700 33700 euh, pour alerter les autorités que vous avez reçu un un SMS qui peut ressembler à du spam. Euh, et du coup, là, il se passe quoi il y, a un, il y a un petit processus. Il y a un processus, l'opérateur notifie l'agrégateur qui est émetteur du message pour lui signifier d'arrêter d'envoyer ce type de, de message, en fait, tout simplement. OK. Bon, donc, euh, 95% de taux de réception, euh, les SMS sont ouverts dans les 4 premières minutes. Euh, C'est devenu, dans nos usages, un, une, pas, pas une valeur sûre, mais une, une, presque une attente parfois du, du consommateur. Euh, si tu m'as tu parlé des différentes verticales qu le, euh, que tu, qui, qui sont des forts utilisateurs en tout cas du, du SMS mais tu as parlé de la food tu as parlé de, euh, du delivery tu as parlé du e-com c'est quoi les cas d'usage du, du e-com j'imagine que le premier ça va être le, la, la, pardon, la, le, 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 le suivi de commande c'est ça en général nous ce, que, là, ce qui permet de commencer une, une, une communication avec son client en général dans le e-commerce c'est la partie confirmation de commande pourquoi parce qu'en fait le client qui vient de commander son produit son service euh, on le notifie immédiatement que finalement sa commande est validée et à partir de là on va pouvoir inscrire finalement les communications dans un arbre dé décisionnel enfin en fait, de plus en plus de communications donc la commande est validée la commande est envoyée euh, la commande est, va être livrée, euh, la commande a été livrée, on peut avoir un, un, ouvrir des informations concernant le SAV. Euh, en tout cas, voilà, on, 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 à partir de la commande, on va pouvoir envoyer un tas de notifications qui va permettre au client de, de s'apprêter à recevoir son produit ou son service. Et au fur et à mesure de ces communications, on va habituer le client à recevoir des communications de votre part. Et ça, c'est hyper important dans un, deux, pour, dans un deuxième temps, pouvoir lui envoyer du SMS marketing. Mais donc, c'est vraiment de la réassurance. C'est de la réassurance. Ok. Donc, le, su le suivi de commande, c'est le, le premier cas d'usage. Euh, une fois que j'ai commandé, le, le, le produit va être livré. Mm -hmm. Là aussi, j'imagine que le SMS euh, euh, permet de s'assurer quoi bonne réception, que je sois présent. Euh, voilà, on va être sûr que vous, tu es présent chez toi, que tu vas le recevoir demain entre 8h et 9h pour te libérer. Ou en tout cas, même on peut aller sur des, des techniques un peu plus complexes, savoir euh, si tu n'es pas présent, est-ce que tu veux une relivraison On va pouvoir essayer d'améliorer l'expérience livraison, l'expérience client. C'est quand même le but. Le but, c'est de rendre utile la communication, c'est évident. Et de réduire le SAV aussi, parce que c'est sûr que si tu n'as pas ton produit, tu vas peut-être appeler le, le SAV en disant « voilà, je n'ai pas reçu mon produit » comment ça se fait-il l'idée c'est d'améliorer de fluidifier tout ça ok 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 euh, et limiter potentiellement l'usage le, le, du SAV et, et donc exactement. les coûts en interne exactement euh, tu me parlais d'un exemple tu parlais de food chéri oui Fouchery, en fait, qui font l'expérience de livraison. Qui font l'expérience de livraison. Ce qu'ils font, c'est que finalement, à, donc Fouchery, c'est une société qui fabrique de la nourriture, des plateaux repas pour les entreprises, et finalement, qui va informer le client que quelques minutes avant, euh, une certaine heure, le message, le, fait, le, le produit, enfin le repas sera livré. Ça permet d'améliorer la, la réception du, du produit, de, 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 de limiter maximum les frictions et, et, et faire gagner du temps à tout le monde. Ouais. Euh... Hyper intéressant. Je me dis, en, en préambule, on aurait aussi pu dire un truc. Euh, je n'ai pas les termes, donc tu me corrigeras. Oui. Mais dans les phases de connexion au réseau de mon téléphone, il y a la phase euh, zéro qui est de pouvoir appeler et recevoir justement des SMS. Oui. Je peux avoir ça avant même d'avoir de la data. Parfois, on a de la 2G, 3G, 4G, je ne voilà. sais rien. La, le SMS, c'est la 2G. Ouais. Le SMS fonctionne sur la 2G, donc il y a besoin de, de quasiment rien comme data. Rien comme inter... À partir du moment où j'ai du réseau, j'ai de la 2G. Exactement. Exactement. Enfin, du réseau, pardon, du, des, des oui que je peux appeler. C'est ça. Okay. ça. Euh, je dis ça pourquoi Je dis ça parce que 
si je dois choisir entre envoyer une notification via mon app, euh, qui est gratuite d'ailleurs, mais il faut que les utilisateurs aient l'app installée, ou euh, envoyer du SMS, le SMS passerait, je mets un conditionnel et je te regarde avec des yeux interrogateurs, passerait avant la notification. Évidemment. D'accord. Évidemment. Ok, c'est bien ça. Donc améliorer l'expérience de livraison, on a aussi la, souvent le, 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 la possibilité de sécurité de transactions ou de la création de comptes. Oui. Le, donc c'est ce dont on parlait tout à l'heure, le SMS OTP ouais. qui te permet de valider une transaction one, one, time password. one time password qui vali, permet de, de, de signer un contrat aussi euh, par exemple au Drive c'est une c est, c est, c est permet de, de signer des contrats numériquement et ils vont envoyer un SMS pour valider une signature ça permet d'être sûr que le, la personne qui signe le contrat est bien la personne qui est censée le signer Ok euh, Tu parlais de SAV, tu as des exemples d'usage de, oui, un SAV, euh, en général, ce qui se passe, c'est que euh, le SMS, comme il, il, il permet de, de, de communiquer une information au moment où on le souhaite, il permet aussi d'informer le client sur euh, un cas d'usage, sur un, 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 une, une, une manière d'utiliser un produit, une manière de faire une confirmation de réservation, etc. Et par exemple, on a une société, nous, c'est Plugger, qui va pouvoir réduire de 80% ses demandes de SAV parce que une bonne communication est envoyée au bon moment. Et donc ça, c'est hyper important parce que ça permet de ne pas avoir une personne qui gère une appel tous les 5-6 minutes, mais de pouvoir communiquer beaucoup de choses à beaucoup de personnes en même au même moment, ça à voir à gérer le SAV. Oui, je pense que là, la démarche, elle est assez claire. Hein. Si vous avez un, un gros volume de commandes et un gros usage de votre SAV ou en tout cas de, de, de questions qui remontent... Il vaut mieux euh, surcommuniquer par SMS, ça vous coûtera ça. toujours moins cher que gérer euh, un flux d'appels euh, important. Et bien analyser sur la data euh, SAV les sujets qui remontent le plus Exactement. souvent, parce que peut-être qu'un SMS disant euh, « l'arrive dans 20 minutes euh, », vous économiserez 20% de d'email en disant « où est ma commande ?» Exactement. Ok, compris. Euh, la toile de fond de ce qu'on est en train de se dire, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que... Euh, tu me donneras peut-être un exemple, mais il faut habituer le client au SMS. Ouais. Euh, si j'ai jamais reçu de SMS d'une de, de, marque, la première fois où j'en reçois un, si c'est un SMS marketing et pas transactionnel ou notification, euh, c'est très ouais, intrusif. Ça, ça c'est hyper important. C'est-à-dire qu'il faut, faut avoir l'habitude de communiquer des informations utiles au destinataire pour le rendre sensible à la réception de SMS de type marketing. Parce que c'est comme ça qu'il faut le voir. Il faut lui donner des informations, l'aider, le faciliter, l'accompagner, etc. Et une fois que vous avez tout ça, vous avez une approbation, une permission de recevoir des, des messages. Et ensuite, vous pourrez lui envoyer du SMS marketing. Et là, votre message sera performant. Donc de la promo. Et là, euh, une fois que mon, mon client, est, mon, mon client, mon utilisateur en tout cas, est habitué ou a reçu les premiers SMS de ma part, je peux me permettre de lui envoyer de la promo promotion. Promo. Et c'est là-dessus que tu me dis que vous voyez, vous avez vu en tout cas des cas d'usage de, où tu as jusqu'à x30 en moyenne entre l'euro investi et le CA généré. Ouais. C'est le titre de ce, de ce podcast. C'est vrai qu'en général, euh, envoyer des campagnes de SMS, ça permet d'avoir un retour qui est immédiat. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mesuré le retour. Parce qu'évidemment, euh, quand je vends une voiture, c'est pas tout à fait le même retour que quand je vends des pizzas. Il faut en vendre moins et, et évidemment le, les personnes qui sont prêtes à acheter une voiture c'est pas forcément pas forcément la même sensibilité mais sur de la food donc euh, pizza sushi etc nous ce qu'on a vu c'est des cas d'usage où des, des magasins embauchés en prévoyant de faire une campagne SMS des, du staff supplémentaire faisaient la campagne de, de SMS et vendaient fois deux fois trois par rapport à une soirée normale et nous, on a même vu des, 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 des retours sur investissement de l'ordre de 50. C'est-à-dire que tu fais une campagne, tu investis 1 euro dans ton, ta campagne SMS, tu récupères jusqu'à 50 euros de chiffre d'affaires. Alors, on ne le dit pas, mais le, le SMS est payant. Quand tu dis investir 1, 1 euro, c'est oui. acheter, acheter euh, l'équivalent de 1 euro de, SMS. De, 1 euro de SMS. Sachant que les SMS coûtent entre 0,03, 0,02, 0,06, 0,07 centimes. Entre, entre 3 et 6 centimes, à peu près. Entre 3 et 6 entre centimes, 3, le, le, le SMS. Ça dépend du volume, principalement. Ok, je parlais en euros. Donc jusqu'à x30, x50, ouais, tu l'as même vu, exactement. en investissement versus CA généré. Oui. C'est assez dingue. En tout cas, le point qu'on disait là, c'est que habituez bien votre audience à euh, <rire> vous, 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 vous rencontrer au bout d'un SMS, euh, si possible de notification avant de faire du marketing. Ouais, exactement. Euh, ça s'achète des bases de numéro de téléphone Non, c'est illégal. Au niveau du RGPD, ce n'est pas, pas extraordinaire. Ça, alors ça se fait, il euh, y a certains qui le font, nous, nous on ne le fait pas du tout. Okay. Euh, mais donc, donc, donc le cas d'usage que je suis en train d'écrire, c'est 
j'ai des numéros de téléphone parce que je les demande mmh. à mes clients j'ai oui. jamais fait de campagne SMS euh, et d'un coup je me dis tiens je vais me lancer euh, à ce moment là c'est enfin il faut pas envoyer des SMS marketing donc promotionnel à mes 100 000 utilisateurs exactement exactement okay. il faut habituer tes clients à recevoir des messages et une fois qu'ils sont habitués à recevoir tes messages, les habituer progressivement à avoir une valeur ajoutée en recevant un SMS marketing. Mais je suis dans ce cas, admettons, j'ai 100 000 numéros de téléphone, mais je n'ai jamais utilisé le SMS. Comment je les habitue le, le but, c'est de les habituer au fur et à mesure. Si là, tu ne les as jamais habitués, tu peux essayer. De toute façon, tu as le droit de communiquer sur une base de 100 000 numéros. Tu gères l'opt-in, tu gères l'opt-out. Et donc là, le but, c'est légalement acceptable. Après, c'est peut-être moins performant que s'ils ont été habitués par le passé. Ok. Ok. Euh... Il y a un truc qui est intéressant, hein, c'est sur le. Tu me faisais la remarque quand on préparait cet entretien, c'est que le SMS est payant. Oui. Ce qui le différencie de l'email. Oui. Ce qui le protège. En fait, c'est parce que le SMS est payant qui, que les sociétés, enfin, tout un chacun n'a pas abu abusé du produit. Et ce qui fait qu'on n'a pas surspamé pendant des années, des années, comme on a pu le faire avec le mail. Euh, et ce qui l'a protégé au fur et à mesure des, du temps. Ok. okay. Bon. Euh... Le SMS est bien implanté, on le sait, ça oui. fait 30 ans qu'il existe, 95% de taux de réception, ouvert dans les 4 minutes. Euh, J'ai plein de cas d'usage, euh, suivi de commande, suivi de livraison, SAV, euh, je ne sais plus ce qu'on a dit, mais promotion. Ok, je me lance. Oui. Euh, Qu'est-ce qu'il faut savoir au moment où je me lance C'est quoi un bon SMS Un bon SMS, euh, c'est... quoi les bonnes pratiques, quoi Les bonnes pratiques, alors déjà... Le... La priorité, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est séparer l'usage, c'est-à-dire l'utilisation, le SMS marketing et la notification. Parce qu'il y a des contraintes et des, de, des lois qui sont différentes en fonction du type de message. La, la gérer l'inscription à des inscriptions, les moments d'envoi, tu ne peux pas envoyer la nuit, par exemple, pour SMS marketing. Mais, mais ça, la plateforme que j'utilise, SMS mode ou une autre, on en parlera après, euh, me guide dans oui. cette séparation. Exactement. Donc, Exactement. on va me demander à un moment, est-ce que c'est de la notif ou est-ce que c'est du... Okay. Exactement. Euh, c'est de personnaliser l'émetteur, c'est-à-dire euh, dire clairement qui tu es au moment où tu communiques, euh, parce que le consommateur attend à être sûr de savoir euh, de qui reçoit son message. Et là, il y a une obligation légale Il n'y a pas d'obligation légale parce que euh, si jamais tu mets personne en émetteur, c'est quand même la société, la plateforme qui a un émetteur, son, son fameux shortcode qui l'utilise, donc tu pourras toujours savoir qui c'est qui t'a envoyé le message légalement. Par contre, tu vas gagner en performance si tu sais qui t'envoie un message. Est-ce que là-dessus, sur l'identification ou voire même sur la séparation des types de trafic, euh, tu sais, il y a des plateformes comme euh, Brevo, euh, oui. Enseignant Blue oui. ou d'autres, tu sais, qui font chauffer ta DNS. Oui. Euh, Est-ce que là-dessus, si j'arrive demain et que je me connecte à SMS Mode ou une autre plateforme avec mes 100 000 emails, oui. euh, SMS. SMS, pardon, numéro, numéro. numéro euh, pardon, est-ce qu'il y, y a un test aussi non, qui est fait Non, il n'y a pas de test. Non, non, okay. y a pas de... Le, le, le SMS euh, fonctionne sans avoir à chauffer d'adresse IP, euh, chauffer quoi que ce soit. Tu peux envoyer euh, de seul coup 10 millions de messages si tu veux. Alors, ça prend du temps, mais tu peux l'envoyer. Mais du coup, toi, ton risque en tant que plateforme émettrice, c'est de te faire blacklister auprès des opérateurs si jamais il y a trop de... Tu vois, est-ce que comme dans l'email, s'il y a trop de spam ou trop de... Non, okay. non, non, non. Par contre, il y, y a un vrai kawaii ici, c'est-à-dire que tu dois savoir ce que ton client fait. Tu n'as pas le droit d'envoyer du spam, par exemple. Euh, mais si ce n'est pas du spam et que les bases sont opt-in, c'est-à-dire que sont... tu as le droit d'envoyer tes messages, il euh, n'y a pas de risque, enfin, les opérateurs ne te remontent pas des, des problèmes de délivrabilité. Alors l'identification, c'est le sender ID, c'est quand euh, le roi Merlin, ça fait... je reprends cet exemple parce que j'en ai, ai reçu un là, décidément, on vous fait la part belle. Euh, je vois le, le roi Merlin plutôt que 38 0 Exactement, Il exactement. Euh, y a des règles à respecter pour pouvoir modifier son sender ID. Tu, 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 c'est limité à 11 caractères euh, et tu peux personnaliser ton sender ID. Euh, si Mais il dans est le pas contenu dans une... du texte, est-ce qu'il y a des choses à respecter pour que je puisse personnaliser Oui, c'est-à-dire que si, tu communiques, euh, si ta communication est de nature marketing, tu peux personnaliser l'émetteur à condition de donner un moyen simple à ton destinataire de se désinscrire. Par ah, exemple, répondre stop, stop à ce message. Oh, ok, d'accord. Voilà. Ce qui n'est ne, ce qui est, ce pas le cas sur l'SMS transactionnel où tu es libre de personnaliser l'émetteur, de l'envoyer à tout moment du jour comme de la nuit, euh, du jour férié inclus, euh, et tu peux aussi envoyer un SMS de type notification transactionnelle à une personne qui a répondu stop à un de tes SMS marketing. C'est-à-dire que tu fais une campagne marketing, la personne répond stop. Si demain, elle fait une commande sur ton site, tu peux quand même lui envoyer une confirmation de commande, une confirmation de livraison, une alerte, etc. Donc hyper important, hein, chers auditrices, chers auditeurs, mais c'est comme l'email. Euh, on peut se désinscrire 
d'un SMS marketing oui. qui partirait d'un 38 quelque chose, c'est ça Marketing 36. 36 marketing oui. et 38 les notifications C'est ça. Ok. Alors bon. le but quand même, c'est que le client, il ne voit jamais 36 et 38. Le client oui, doit il voit voir juste le, le remer. Remer. Enfin, Par exemple, ouais. le euh, Mais alors là, tu n'as pas de la frustration auprès des clients qui sont désinscrits d'un... Pardon pour le remer, là, on va prendre une autre boîte maintenant, euh, Air France. Oui. Euh, un client qui se serait désinscrit, qui aurait dit stop euh, au Air France promotionnel. Donc, il reçoit un SMS de, de Air France qui dit euh, moins 10% sur les US, il dit stop. Et une heure après, il reçoit un message, un SMS de Air France disant votre vol part en porte à 58. Bon, en vrai, le client est tellement content de recevoir cette information. Ouais, il ne va pas avoir à chercher Exactement. sur le panneau qu'il sera toujours content de recevoir cette information. Donc, séparer les trafics. Euh, constituer une bonne base de données client, mais ça, c'est évident. C'est en basé au maximum du, du, du 06 ou du 07, du numéro oui. de téléphone mobile. Euh, vous pouvez le faire au niveau du check-out, évidemment. Pour, euh, enfin, c'est là que je pense que l'appel est le plus évident pour recevoir des informations sur la commande de ces nouveaux 06, si vous le souhaitez. Oui. Euh, je, je, je dois, euh, en termes de RGPD, euh, cocher une case euh, tu, tes clients doivent être opt-in c'est-à-dire qu'ils doivent avoir donné leur consentement à recevoir des SMS en revanche on tolère l'opt-out c'est-à-dire tu, tu parles défaut tu communiques et tu donnes un moyen simple de te désinscrire donc dans mon formulaire de commande je peux mettre votre numéro de téléphone pour recevoir des informations sur votre commande le champ texte j'ai pas besoin c'est pas, pas une obligation de rajouter une case à cocher non j'autorise Air France obligé. cette fois à utiliser mon okay. oui euh, donc constituer vos bases séparer bien le trafic entre notification et marketing euh, identifier donc changer le sender ID de, euh, du numéro qui envoie les, 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 les SMS oui. pour cela il faut respecter les obligations légales mais typiquement de laisser la possibilité aux utilisateurs de se désinscrire et ça c'est dans le corps du message et justement voilà le message parlons-en euh, le SMS de base 160 caractères ouais. euh, donc le message doit être à la fois percutant euh, et direct, c'est-à-dire qu'il doit, il doit, doit être court, parce que sans son caractère c'est hyper court, y a pas, on ne va pas pouvoir écrire des romans, et l'offre doit être clairement visible parce que c'est le vecteur, le SMS on est sûr qu'il est lu immédiatement, et donc ce qui va faire la performance de ta campagne c'est la promotion, enfin le, quelque chose, l'information que tu fais passer. Euh, alors si c'est la notification c'est l'information que tu fais passer, et si c'est du marketing c'est la promotion qui va être liée à, ce, à cette campagne. Euh, et, et, et sans son caractère c'est hyper court. Et donc, il faut être, il faut pas, 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 pas chichi, pas chichi sur le SMS. Pas chichi sur le SMS. Euh, pas de pitié sur les. Bref, pour les plus vieux. Euh, caractères spéciaux, emojis. On peut, on peut. L'unicode est, est toléré. Euh, les emojis et tout ça. Alors là, ça réduit. On passe de 160 à 70 caractères. C'est une question d'encodage. Hein. Mais, euh, mais, mais ça marche très bien. Attends, on passe de 160 à 70. À 70. Oui. Si j'utilise des. Et emojis. Des emojis. Oui. Ouais, ça limite quand même vachement. Il faut être sûr que les mots soient bien compris. Une Ouh. image vaut 10 000 mots, alors des fois, c'est... Ouais, ça vaut le coup, et que les 69 caractères restants soient impactants. Ouais, exactement. Euh... On peut mettre de l'interactivité, on peut mettre des variables On peut faire du public postage. Euh, ça, c'est souvent, c'est la plateforme qui le permet. SMS Mode te permet de faire euh, « Bonjour Laurent, euh, de, de, du panier, euh, moins 30%. » Dans ton magasin du 19e non, non, bah, Voilà, okay. on peut faire des, des variables. Encore une fois, la plateforme, c'est l'intelligence. Et euh, le SMS est le vecteur, donc on fait un petit peu ce qu'on veut dans le SMS. On peut mettre du, du lien, évidemment. On peut mettre une, une, ce qu'on appelle une landing page, euh, rich SMS aussi. Et donc, ça va te permettre de, de cliquer sur un bouton, d'aller tomber sur un site internet, etc. Le, le SMS, c'est un vecteur. Tu mets ce que tu veux dans le SMS. Et une obligation légale, hein, tu l'as dit, dans le cas d'un SMS marketing, c'est de mentionner clairement la possibilité, le moyen, la méthode pour arrêter ce SMS. Oui. Donc, stop SMS, par exemple. Exactement. Au okay. 36, quelque chose. Il y a une formulation légale il faut qu'il y ait le mot clé stop et le numéro court qui est l'émetteur du message, qui est, qui est caché entre guillemets par l'émetteur. Euh, oui, donc j'ai reçu mon SMS de euh, Air France, oui. mais admettons que ce soit 38126, il y aurait écrit stop au 3626. Exactement. Exactement. Et comment on sait, pardon, je suis désolé, mais je reviens sur un truc qu'on s'est dit avant, comment on sait que c'est bien le. Je veux plus être sur les campagnes de. Euh, la marque A et pas la marque B si j'ai reçu c'est au dernier message reçu c'est au dernier message reçu il, comme le message il est lu immédiatement il suscite une réponse immédiate aussi si okay. tu veux plus recevoir de SMS de la part euh, d'une marque tu vas pas attendre 8 jours pour te désinscrire de la marque tu vas te désinscrire de suite alors est-ce que toi question pratique et par curiosité toi en tant que plateforme euh, tu évites que deux marques envoient au même numéro sur le même numéro 
enfin sur le même code, euh, un message Concrètement, nous on a des, des dizaines de numéros, on n'a pas qu'un seul numéro, en fait, ouais. on a des dizaines de numéros qui permettent d'absorber de, des quantités d'envois importantes, nous on envoie à peu près 100 millions de SMS par mois, et il n'y a jamais finalement de même message au même moment, de la même marque. À 3 euh, secondes près Non, il n'y a jamais. Ok. C'est sur plusieurs jours d'écart et il n'y a pas de souci. Donc, bonne pratique du SMS. Avant ça, on a vu l'identification, la base de données et la séparation de trafic. Et le dernier point, le quatrième, c'est l'heure d'envoi. Est-ce qu'il y a des... <rire> Est-ce qu'elle est bonne ou des mauvaises heures Oui, ouais, ouais, évidemment. Euh, le SMS, il est lui immédiatement. Donc, sur le type de message que tu veux faire passer, tu vas avoir tendance à l'envoyer plus ou moins proche de, de, du moment où, de ton événement. Par exemple, euh, tu fais une journée porte ouverte ou une solde un samedi, tu vas l'envoyer un ou deux jours avant ton message. En revanche, tu fais une campagne euh, sur des ventes flash euh, des ventes privées, euh, ultra privées, etc. Tu vas pouvoir l'envoyer que une heure en ligne. Tu vas l'envoyer une heure avant la, la campagne, enfin avant le début de l'opération. Il faut jouer justement sur ce momentum et l'envoyer au bon moment. Et si j'en envoie plusieurs, j'ai ma vente dans une semaine, puis dans trois jours, tu puis peux. dans une heure. Ouais, mais il y, 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 y a une fatigue, tu vois, de, de l'usage du SMS par marque. SMS, il faut l'utiliser avec parcimonie. On va, on va pas se parler non plus, mais, mais avec qui? Avec par C'est une blague. <rire> chers auditeurs, chers auditeurs, vous pouvez couper et jeter votre téléphone, j'en suis désolé. Et donc, tu, tu vas pas spammer ton, ton destinataire, mais par contre, tu vas, tu vas l'informer du moment où, la, où il est intéressé par une vente. Ok, ok. Euh, et là-dessus, tu me l'as dit tout à l'heure, hein, mais euh, on peut pas faire de SMS marketing entre certaines heures. C'est les opérateurs ouais. qui bloquent. Hein. Ouais, les, les opérateurs interdisent la nuit, les jours fériés, le dimanche. Euh, pour le marketing. Pour le marketing. Je peux tricher Non. Si non, je dis. Euh, D'accord, mais si c'est un SMS qui n'est pas marketing, mais de notification Non, non, le but c'est de garder, de garder le, le, le. Non, mais toi, d'accord, mais toi, en tant que plateforme, ton rôle c'est de vérifier que les utilisateurs ouais. trichent pas. Exactement. Parce que j'imagine que je ne me connecte pas. Enfin, je peux me connecter certainement à SMS mode, mais je peux aussi utiliser une API pour envoyer des oui. SMS. Oui, oui. Et donc je peux. KYC. Prêter... Ok. Non, oui, 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 customer. C'est-à-dire qu'on connaît nos, cost nos, nos, nos clients, on sait ce qu'ils font, on sait le type de message qu'ils font et on, les, on, les, on, on guide leurs envois. Les, quand j'envoie stop, ça te remonte à toi ou à l'opérateur Aux deux. Donc toi, tu es capable de ah voir non, ça, ça remonte à moi qui n'envoie plus à l'opérateur. Mais euh, non, non, ça remonte à moi, pardon. D'accord, donc c'est donc ta responsabilité oui, de, de désinscrire le de client. Désinscrire. Donc sur 100 000 emails, client. si j'ai 1, 2, 3 4 d'un coup sur un envoi, oui. pardon, email, numéro de téléphone, numéro de, téléphone. de stop, tu peux te dire où là, il y a un problème euh, et tu vérifies ce qui se passe quoi oui en général on est autour de entre moins de 1% de désinscription oui mais justement au dessus mais ça veut dire qu'il y a un problème il peut y avoir un problème okay. euh, encore une fois ça dépend beaucoup de tes clients et on connaît nos clients donc on sait ce qu'ils font c'est des campagnes clean il n'y a pas de spam et donc, euh, et donc dans ces cas là il n'y a pas de raison qu'il y ait des inscriptions massives ok dans les bonnes pratiques, il y a peut-être encore aussi ce qui est intéressant, c'est les, 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 les KPI, les indicateurs que je, que je reçois. Le SMS, c'est vraiment le, la, 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 la version zéro de la communication. Oui. C'est très basique. Ouais. Est-ce qu'on a des indicateurs Le message a été envoyé, il a été reçu, non reçu, et pourquoi il a été non reçu Est-ce que le téléphone est invalide Donc c'est on pourrait dire c'est un hardboon ou est-ce que c'est un softboon Est-ce que le problème temporaire ne capte pas, etc. C'est des erreurs vraiment qui te permettent de, de donc, donc, soit c'est temporaire et là tu vas réessayer d'envoyer une communication ultérieurement, soit c'est permanent et tu sais que le téléphone est, est out et donc tu peux le supprimer des bases de données, on le désactive des bases de données automatiquement. Mais c'est vrai que c'est très pauvre en termes de, de KPI. Ok. Euh... La réception, ça tu le reçois de l'opérateur, c'est ça oui. En gros, toi, ce que tu fais, enfin la plateforme communique avec l'opérateur, oui. qu'envoie le SMS, oui. l'opérateur le, le, reçoit une réponse oui. que l'opérateur te renvoie. Exactement. C'est l'opérateur qui livre le message. Et donc, pour augmenter, moi, les KPI et les indicateurs de suivi, ce que je peux faire, c'est mettre un lien, mettre un code oui. promo à et utiliser, ça, ce genre ça, de choses. Ça, c'est la bonne pratique. La bonne pratique, c'est utiliser le SMS comme un vecteur et ajouter des choses qui sont traçables dans le message. Le lead page, lien court, lien long, euh, Scott Promo, euh, quelle que, quel que soit la manière de traquer le SMS, il faut mettre quelque chose dans le SMS. On est d'accord que l'URL euh, compte en tant que caractère. Oui. Si j'ai 50 caractères dans mon URL, oui. c'est 50 caractères. Il faudra quoi. le raccourcir. Faudra le raccourcir. Oui, mais même un raccourci, euh, je vais tomber à 15. Quoi. Oui. Bon, on peut faire un peu mieux. On peut faire un peu mieux, d'accord, excuse-moi, mais... Euh... Non, non, mais, mais un, ça compte il faut okay. dur ouais. des 160 caractères. C'est okay. hyper important. Et pourquoi je ne peux pas envoyer deux SMS d'affilée On peut on, on peut, peut envoyer, il y a une limite. 
on paye deux fois, c'est le prix, la limite c'est le prix. Pourquoi, pourquoi je, je reçois jamais de, de SMS de marque qui m'envoie 10 SMS d'un coup avec un roman Concaténation automatique. Ah Le SMS, tu reçois 10 SMS sur ton téléphone, mais en fait, il est tout agrégé dans ton téléphone et tu reçois qu'un seul SMS de 10 SMS. Mais donc, euh, 160 caractères max, c'est intéressant pour nos auditrices, nos auditeurs, je peux en faire plus, mais je paye 2 SMS. Tu payes 2 SMS, 3 SMS, 4 SMS, okay. c'est des parties. 160 SMS, alors la première qu'on connaît, c'est 160 SMS, la deuxième, c'est 153 caractères, parce qu'il faut qu'il y ait quelques caractères en commun pour les lier. Ça, c'est un peu dans... On rentre dans la, la non, technique, là. Non, c'est hyper intéressant, ok, ok. Euh, encore sur les bonnes pratiques, quelques questions, mais le, la, la délivrabilité, est-ce qu'on a les mêmes sujets que dans... Euh, parce que moi, moi, par exemple, sur mon Android, j'ai une... Euh, un dossier spam oui. ou blocked oui. la, quand, quand j'envoie un SMS est-ce qu'il est sûr d'arriver le SMS est sûr d'arriver euh, quand c'est un SMS qui est légal souvent dans, ce qui se passe dans les téléphones Android il y a des, en effet des, des suspicions de spam ou un dossier spam etc et ça c'est les SMS qui sont souvent envoyés avec un numéro de téléphone en, en émetteur qui est un SMS qui est illégal il y a des routes grises, qui ça existe dans le, dans le, dans le, dans le monde du, du SMS. Des et, routes grises Des routes grises et qui font passer le SMS par un petit peu le tour du monde avant d'arriver à destination. Et souvent, ce type de SMS, c'est un SMS qui n'est pas contrôlé par les opérateurs et qui est déclaré comme, par souvent les opérateurs, les, les OS, comme étant quelque chose potentiellement du spam. C'est hyper intéressant ce que tu es en train de me dire et je suis en train d'ouvrir euh, mon... Euh, dossier spam et blocked euh, et bloqué sur mon, sur mon téléphone et effectivement c'est que des 06 des 07 mais des numéros à 10 chiffres et oui et ça c'est euh, alors c'est ce qu'on appelle les routes grises ce sont souvent des sim farms qui envoient des milliers des de sim farms c'est des sim farms des fermes de, des de fermes cartes sim, sim ouais, okay. qui envoient des, 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 des principalement du sms de spam hein. Euh, et, qui, et, qui, et qui permet à des marques, des, des smabbers, des smishers, d'envoyer de, de, des, des SMS un peu illégales. Des smishers. Ouais, smishing. C'est comme le phishing. C'est le, le phishing par, SMS. Le par SMS. Exactement. <rire> Souvent les amendes, les impôts, les, les, les choses comme ça. C'est quoi, on est un peu hors sujet, mais c'est hyper intéressant. Un SMS de notification au marketing qui arrive par un numéro à 10 chiffres, il y a, y a, y a 10, 9 chances sur 10, 10 chances sur 10, que ce soit du, du spam ou du smishing. Ah, pas 10 chances sur 10, mais très souvent, c'est illégal. C'est illégal, donc vous les marques, elles elle, elle l'évitent maximum. D'accord, mais je vois quand même dans mon, dans mon dossier spam que j'ai des numéros, un sac chiffre. Il peut Typiquement, y avoir des... là, j'ai un 38052, donc c'est... Il peut y avoir des faux positifs, des fois, mais ça, ça okay. c'est pas les opérateurs qui gèrent ça, c'est l'OS qui gère ça directement. Donc c'est que probablement, il y a... Il y a eu un mélange de, de, de trafic légitime et illégitime qui a fait que l'opérateur a décidé que c'était illégitime, mais, mais, mais là, personne ne peut faire grand-chose. Mais ça, c'est du côté Google, on est d'accord, c'est pas du côté de l'opérateur C'est côté OS, oui. Donc c'est arrivé, c'est mon Google, téléphone qui a fait le... Euh, okay. iPhone, quelque chose. Hyper le... intéressant. Euh, J'ai compris le marché de, du SMS. J'ai compris quelles utilisations... Je peux en faire en tant que commerçant ou e-commerçant. J'ai compris les bonnes pratiques euh, pour faire un bon SMS, l'heure d'envoi, le type de message, le, 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 la longueur du message, la délivrabilité. Demain, je me lance. Comment je fais Je passe par qui Je passe par quoi Alors là, ça va beaucoup dépendre de la manière dont la data est hébergée. Euh, trois options. La première, c'est la data est hébergée sur un CRM, ERP, euh, CDP, etc., type Clavio, Eloca, Adobe Campaign, euh, euh, Eloca Oracle. Et là, tu vas pouvoir faire tes campagnes directement dans ton CRM, ERP, euh, CDP. Tu vas pouvoir faire des campagnes en même temps que tu fais des campagnes d'email, par exemple. Tu vas pouvoir faire des campagnes de SMS. Tu vas pouvoir voir les statistiques sur tes SMS, sur tes, sur tes emails. En tout cas, tu auras la donnée qui sera centralisée et tu pourras travailler sur la partie euh, sur, directement sur ton outil que tu utilises quotidiennement. Donc, je l'ajoute à mes workflows d'automatisation, à mes... Euh, HubSpot, etc. À mes scénarios. Sports, voilà. okay. Quel que soit l'outil que tu utilises, ça fonctionne et il n'y a pas de, de souci. Et tu vas pouvoir finalement agréger euh, à ta donnée euh, totale euh, la donnée des envois de SMS. Ça, c'est le premier cas d'utilisation qui, qui est quand même le plus massivement utilisé. C'est-à-dire, euh, des clients qui utilisent, par exemple, Clavio, font à la fois du camp de, des campagnes email avec Clavio, font des campagnes SMS avec Clavio, agrègent, voient qu'en fonction d'une certaine surpression marketing, le client vient, vient pas, etc. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est à travers une API, où là, tu vas pouvoir implémenter une API dans ton système d'information. Par exemple, tu prends rendez-vous avec un médecin, tu reçois une confirmation de réservation, 
Oui, on rappelle le rendez-vous, quel que soit l'outil. Le, le, et donc là, c'est dans ton SI, c'est des API qui communiquent entre elles et qui vont déclencher l'envoi d'un SMS. Ok. Et dans ce cas-là, on est plus sur du transactionnel Non, on peut être sur les deux. On est plus souvent sur du plus transactionnel, transactionnel hein. souvent, puisque c'est une action qui déclenche une, un message. Ok. Et on a une plateforme en libre-service. Et là, ça va être... Troisième option, c'est ça Troisième option, ouais. plateforme en libre-service. Ça va être une plateforme qui, sur laquelle tu vas pouvoir importer un fichier Excel CSV, rédiger ton message, planifier ta campagne pour ce soir 18h... Euh, à un ensemble de personnes à 100 000, 200 000, 500 000, 1 million de personnes et là d'un seul coup tu envoies 500 000 SMS et donc là on est, est d'accord c'est principalement marketing. du marketing, okay. du marketing. Euh, juste pour comprendre la SMS mode c'est plutôt cette troisième option où il y a aussi une API, il y a, les, il y a tout nous on envoie à peu près un milliard de messages et mais, dans mais, 600 mais, millions euh... de transactionnels plutôt de la notification, tout ce qui va être donc confirmé. API, API, plugin Ouais. Donc ce qu'on nous disait, là, euh, confirme workflow, etc. Euh, voilà, c'est vraiment ça qui permet d'envoyer de, massivement des messages. Ok. Euh, c'est simple à mettre en place Et ça dépend le, le, le canal d'entrée. De, donc, euh, plugin très simple. Euh, API, ça va être plutôt développeur. Donc là, c'est vraiment un sujet de développeur. Mmh. Donc nous, on met en place, on, on met à disposition des développeurs des API pour euh, qu'ils l'implémentent eux-mêmes et qu'ils fassent leurs envois en fonction de, 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 de certains processus ainsi. Et, 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 et là, le, le libre-service, ça se fait en quelques minutes. C'est du libre-service. Tout le monde peut le faire. Tout le monde peut envoyer 500 000 SMS s'il le souhaite. Je fais juste une petite parenthèse, mais tu m'as dit 100 millions de SMS par mois. Moi, il y a 13 milliards de SMS qui sont envoyés par an oui. en France. Donc, vous avez 1,2 milliard, oui. donc vous avez 10% du marché. Oui, exactement. Vous êtes une grosse boîte Ça commence à être, euh... ouais, ça être... <rire> le plus gros des petits et le plus petit des gros. Ok, ça marche. Je ne l'ai pas dit en intro, hein, je crois, mais vous faites 27 millions d'euros de chiffre oui. d'affaires. Oui. Alors là-dessus, il y a une grosse partie qui repart sur les opérateurs, oui. évidemment, parce qu'il faut acheter les SMS. Oui. Mais euh, c'est déjà, déjà une belle boîte. Oui. Euh... Pff, passionnant, on a, fait, on a fait tout le tour, j'ai envie d'ouvrir un peu sur les, les opportunités à l'avenir, mais avant ça, y a, y a, euh, je m'étais noté un truc, c'est les paniers abandonnés, oui. ça s'utilise aussi sur le, le oui. SMS Oui, beaucoup. Euh, donc dans ton workflow, quand tu as ton panier abandonné, tu as pour souvent la possibilité de connaître le numéro de téléphone de la personne qui a abandonné son panier et de pouvoir le relancer. Euh, au moment où il fait, enfin, après que son panier ait été abandonné pour, pour finalement essayer de redéclencher une vente. Ça se fait beaucoup dans, dans le e-commerce principalement, oui. Ok. Et quand on préparait l'entretien, tu m'as aussi parlé d'usages un, euh, euh, un peu innovants, un peu originaux, euh, mais pour rendre l'onboarding client plus, plus, plus interactif, avec le SMS vocal par exemple, tu parlais de Foodshiri qui envoie des, une petite note vocale. Oui, ce, ce qui se fait souvent, donc on, on parle beaucoup de SMS depuis tout à l'heure, c'est le message textuel. Mmh. Ce qui se fait pas mal aussi, c'est le message vocal. Et là, tu as deux types de technologies. Tu as le message qui est synthétisé par un robot, donc qui, peut, euh, qui est lu par un robot finalement, et donc qui va te, te présenter un rappel de rendez-vous et qui est très utile, par exemple, pour les, les malvoyants qui vont recevoir un message pour valider un rendez-vous, confirmer un rendez-vous, etc. Et tu as une autre technologie qui s'appelle le VMS, qui finalement va être une voix, une, vraie, une voix humaine qui va déposer un message sur le répondeur. Donc sur les répondeurs, sur pas le pas répondeur C'est pas un MMS Non. Okay. MMS, non, ça, ça, ça existe de moins en moins, voire le plus MMS. du tout. Ouais, <rire> ça a été remplacé. Mais dans le VMS, voilà, c'est le message vocal qui est déposé sur le répondeur. Et, ok. Et tu as des, 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 des stats d'usage là-dessus Non, non c'est pas massif. C'est par rapport au SMS. Dans le SMS, on parle de marché qui est, qui est énorme, 13 milliards de, de messages. Le, le VMS, c'est un petit peu moins. Euh, mais, mais... Et ça coûte combien c'est un peu plus cher que le SMS, c'est deux, trois fois plus cher qu'un qu SMS. Mais donc mais... pour 10 centimes, je peux ouais, laisser un message vocal. Près, ouais, la... ouais, ça. Tu peux okay. faire une campagne de 100 000 messages vocaux où tu vas enregistrer ta voix, Laurent va enregistrer sa voix et va pouvoir la déposer sur, sur les numéros de téléphone de ses auditeurs. Je ne sais pas si tu as les infos, mais j'ai le sentiment, alors c'est très empirique hein, que le, les répondeurs sont de moins en moins utilisés. Je sais oui. qu'il y a 10 ans, j'avais des copains qui avaient des messages sur le répondeur qui disaient « Envoyez-moi un SMS, SMS, ne laissez pas de message ouais. ». Je trouvais ça... Euh... <rire> Original. Ouais. Aujourd'hui, j'ai l'impression que tout le monde le fait. Quoi. Euh, la voix est en train de, de marcher de plus en plus. Euh, la, Donc, la... tu es en train de dire l'inverse de ce que ouais. je dis, c'est ça Oui. Alors, il y a eu une période de petit trou pendant lequel, en effet, la, la voix était un peu délaissée. Mais, mais la voix, à travers euh, les vocaux euh, WhatsApp, les vocaux euh, Facebook, etc., est en train de revenir sur le devant de la scène. Donc, je pense que dans l'avenir, la voix risque de, de, de reprendre du poil de la bête. 
Alors, je crois dur comme fer à l'oral, vous vous, en... vous vous le savez, chers auditrices, chers auditeurs, sinon vous n'écouteriez pas ce podcast. Euh... Mais ok, ok, j'essaie de, de l'imaginer dans le, dans le cadre du, de notre conversation, mais ça nous permet justement d'ouvrir sur la suite. Euh, je parlais en intro du RCS, euh, j'ai à nouveau oublié, mais Rich Communication, Communication Services, Services oui. qui est un, un protocole Google, hein, c'est ça Alors, qui c'est, c'est un protocole opérateur qui est propulsé par Google pour okay. essayer d'accélérer la, l'adoption. Ok, et qui marche que sur Android Qui marche que sur Android. Mais qui permet de faire du SMS riche, en gros, c'est ça hein Oui, SMS 2.0, SMS Call riche. Call to action, ouais. lien... Euh, euh, lien, carousel, carousel. Euh, bouton cliquable, euh, et qui permet aussi de plus en plus d'aller vers de la conversation, où en fait, tu vas plus envoyer une information à ton client, tu vas envoyer une information qui sera pluguée, par exemple, un bot, on parle beaucoup de bot, d'intelligence artificielle, etc., pour te poser des questions, euh, tu veux acheter euh, des vêtements, plutôt t-shirt, plutôt jean, plutôt pull, euh, plutôt pull, plutôt pull euh, couleur sombre, plutôt euh, couleur claire. Et là, tu vas avoir une multitude de segmentations permettant à ton client de pouvoir cliquer sur le bon produit, euh, enfin, le produit qu'il souhaite. Et c'est là-dessus que tu disais que c'est 5 à 6 fois plus performant ouais. qu'un SMS Et donc là, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, fait, euh, on a, eu, on a eu la chance de faire... Enfin, on a fait beaucoup de campagnes RCS et on a fait notamment une campagne RCS avec Pandati. Pandati qui vend du thé sur euh, Internet. Qui est passé sur le panier. Euh, qui est passé sur le panier. Salut Alex et frère. Et voilà, les, les frères Ali. Euh, et donc, euh, Pandati est, est utilisateur de SMS Mode, fait régulièrement des campagnes de SMS depuis très longtemps. Et le jour où il a fait une campagne... RCS, il a eu entre 3 et 5 fois plus de ventes que sa campagne SMS classique. Alors, elle était comment, sa campagne C'était tu, une... tu te souviens du contenu Tu te souviens de, des interactions C'était des que... interactions, des euh, promotions, plutôt thé, infusion, il y avait le choix. C'était du, du, donc de, du, du drive to web, des de, de, de TW. Euh, et donc, euh, il vendait, c'était pour les Noël, je me sens, ou Black Friday, je ne sais plus, soit Black Friday, sur Noël. Et il faisait sa campagne, finalement, et c'est, ça a été très performant. Ok, ok. T'as dit 3 à 4 fois plus. Hein. Ouais, 3 à 5 fois. 3 à 5 fois plus. Ok, hyper intéressant. Euh, le RCS est une option, elle est disponible du coup pour euh, les téléphones Android. Est-ce que moi j'ai à m'en soucier ou à me poser la question de savoir si mon destinataire il est RCS ou pas Alors, le RCS... Je, 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 j'utilise euh, Donc déjà, une plateforme. Juste une, une, picture globe, enfin, une, une image globale, euh, entre 6 et 7 téléphones sur 10 et Android en France. Déjà. Donc la plupart des téléphones sont compatibles RCS. Pour recevoir des, SMS, des RCS, tu, n'as, tu le reçois directement dans ton application de messagerie de type SMS. Donc tu n'as pas à télécharger d'application, ce qui rend beaucoup de téléphones compatibles. Et pour l'émetteur de la campagne RCS, donc la marque qui souhaite faire une communication RCS, elle va pouvoir, avant de faire sa campagne, s'assurer finalement que le téléphone est compatible. Et s'il est compatible, être capable de lui envoyer un RCS. Donc c'est la plateforme ou l'opérateur pardon, qui va me dire si le téléphone oui. est compatible ou non. Exactement. Et on, tu dis 6 sur 10 sont Android et donc compatibles bon, RCS. Entre 5 et 7 sur 10, ils sont Entre compatibles Entre 5 et 7 sur 10, ok. Euh, side, side note, enfin, question, euh, pourquoi est-ce que Google a mis tant de temps à faire ça Parce qu'en en vrai, là, tu es en concurrence de WhatsApp. Oui. Et, et d'autres plateformes de communication, pardon, mais de WhatsApp entre autres, euh, de, je ne sais pas comment ça s'appelle sur iPhone, Messages euh, Apple Business mis- Messages, ouais, Apple Business ouais. Chat. Euh, pourquoi est-ce qu'ils ont mis tant de temps à lancer le RCS non, Je ne peux, pas te, je peux <rire> pas te dire. En tout cas, le, le, le RCS, c'est, c'est un vieux protocole qui a une dizaine d'années qui était porté historiquement par le GSMA, donc l'association des opérateurs, et qui a été reboosté, repoussé par Google il y a, a 3-4 ans. Là. Et, et, et on commence à voir les, premiers, les premières euh, campagnes de masse arriver sur le marché avec des clients un peu des héros use case qui, qui arrivent sur le marché et qui, et qui font monter la notoriété du produit. C'est ouf, parce que le téléphone de base est compatible, le RCS arrive sur n'importe et quel en fait, téléphone, c'est comme le SMS. Il y a un déploiement petit à petit sur les téléphones, c'est-à-dire que avant, il fallait télécharger une application pour recevoir des RCS et maintenant, Google a rendu ça un peu obligatoire, natif. natif. Ouais. Exactement. Et ça, ça fait que euh, avec, avec l'arrivée de, petit à petit de certaines marques, notamment par Samsung, on, on, on va pouvoir augmenter le taux de, 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 de pénétration du produit. Ok. Si j'ai le choix entre WhatsApp et, euh, et, euh, et, euh, et SMS, je fais quoi tu choisis pas, tu prends, les, tu prends tous les canaux. Je prends tous les canaux. Tu prends tous les canaux. On va de plus en plus vers de la segmentation des, 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 des canaux. Et l'important, c'est d'envoyer le message via le bon canal au bon client. Ok, ok. Euh, à quoi est-ce que je dois m'attendre sur le, l'avenir du, 
du message mobile, du messaging, mobile messaging Alors, d'une manière générale, ce qui se passe, c'est que je pense qu'on va avoir de plus en plus de conversations. C'est-à-dire qu'on ne veut pas simplement émettre une information, un message à un client, on, on attend de lui qu'il réponde. Donc, on va vers de plus en plus de conversations. Là, il y a trois outils qui, qui me paraissent se démarquer. Il y a le RCS, dont on parlait tout à l'heure, il y a le WhatsApp, et il y a le, le nouveau produit un petit peu polyvalent des opérateurs, le Time to Chat, qui est un SMS conversationnel qui va permettre la gestion et la réponse via le téléphone directement. À quoi tu, comment tu différencies le SMS conversationnel du RCS Le RCS, c'est que sur Google, le SMS conversationnel, c'est directement euh, sur ton... C'est via SMS. Par contre, tu ne peux pas envoyer d'images, de, de carousel. Ah oui, d'accord, c'est ça. Donc c'est conversationnel, conversationnel, mais pas riche. Oui. Time to chat. Ok, ok, hyper intéressant. Les chatbots, on va en voir de plus en plus sur le SMS ou le R RCS Oui, les chatbots, on, on va en voir de plus en plus. Ils, vont, ils seront plugés soit au SMS, soit au RCS, soit au, au time to chat. Et de plus en plus, ils vont gérer et aider les marques à améliorer ben, le, le SAV, améliorer le, le, le support client, améliorer un tas de, 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 de services support qui... qui qui sont le centre de coût pour les marques aujourd'hui et qui peuvent être facilement euh, intégrés à travers un chatbot. Et est-ce que ce principe de taille limitée va changer, du coup, va disparaître Sur le sens de caractère Ouais. Non, ça, on va le garder, c'est vraiment la caractéristique du SMS à 30 ans et ça, ça finira avec le SMS. Ok, donc il euh, y aura toujours une limite de taille oui. ou de ouais. peut-être de poids, je peux envoyer des images et Non, le SMS ne permet pas de, de... Mais le RCS, oui Le RCS, oui. Ok, il y a une limite de poids, de taille Je ne sais pas, je ne veux pas dire... Euh, okay. Je ne crois pas, je... je, je... Le but, c'est de rester sur format texte pour le dessinateur. Il faut que ça reste euh, léger, rapide, ouais, efficace, ouais, ouais, et que ça, ça rende service à l'utilisateur. De toute façon, de manière générale, il faut rendre service à l'utilisateur. Euh, Est-ce que demain, on aura aussi plus de stats, plus de KPI, de oui, suivi Ça, pour le coup, là, les, les trois canaux, enfin les deux canaux, WhatsApp et RCS, proposent beaucoup plus de stats. Euh, ouais. euh, confirmation de lecture, euh, confi euh, réce réception de lecture. Euh, et hum, et le SMS, bon, malheureusement, lui, il ne permet que la, la, la réception. Ok, hyper intéressant. Euh, Fabien, passionnant. Euh, on a fait un grand tour assez efficace. Euh, de, tout ce qu'on s'est dit là jusqu'à présent, vous pouvez le retrouver dans une, un, un mini livre blanc qu'on est très heureux de vous partager avec SMS Mode et, et Le Panier, que vous pourrez trouver sur lepanier.io. Vous irez, vous ayez une rubrique téléchargement. Oui. Euh, tout ce qu'on vous demande, c'est une petite adresse email ou un numéro de téléphone, d'ailleurs, tiens, <rire> pour, euh, pour le télécharger. Euh, ça, c'est le premier point. Je le rappellerai dans l'intro, d'ailleurs, quand ça sortira. Le deuxième point, c'est que si vous voulez continuer la conversation, eh bien, vous pouvez contacter Fabien Andro à NDRAUD sur LinkedIn. Oui. Et puis, rendez-vous sur MS smsmode.com pour avoir plus d'informations et surtout, mais ça je ne le savais pas avant d'enregistrer l'épisode et Fabien me l'a dit au début euh, SMS Mode vous offre pour essayer trois mois d'abonnement dites simplement que vous, vous venez de ma part de Laurent Dupanier euh, pour les recevoir le, le, le business model, on n'en a pas parlé hein, de SMS Mode et de toutes ces plateformes hein, c'est un abonnement plus du prix par SMS, c'est ça, ça exactement. et on peut acheter des packs de SMS Aussi. Plus le, on en achète moins c'est cher, enfin c'est dégressif c'est une question d'agressivité, donc au plus on achète au moins on paye le, unitairement le message cool Fabien, merci infiniment. Merci, merci à vous. Et très chères auditrices, auditeurs, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne semaine, une, un bon week-end. Euh, et je vous dis surtout à au prochain épisode. Salut. Salut Laurent. Merci d'avoir écouté cet épisode du Panier jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et surtout, laissez-moi une note et un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos amis dans le business, chaque nouvel auditeur est une victoire. Si vous avez besoin de lancer ou refondre votre site internet, de créer un Shopify ou un WooCommerce, de performer avec une stratégie de contenu efficace, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier.com, on se fera un plaisir de vous répondre. Et enfin, et surtout, inscrivez-vous à la newsletter du panier sur lepanier.io. A bientôt pour un prochain épisode